ng NCAA, si Roxanne Monte Alegre. Hi, Rox. Hi, magandang hapon sa inyo, Martin and Mikey. It feels good to be back home at syempre sa mga kapamilya natin. Nasa kanilang tahanan, nasa school, nasa opisina, o kung nasan man kayo, even on the road. We invite you to join our conversations here sa NCAA. Just use our hashtag Galing NCAA at hashtag NCAA Season 94. At syempre, pwede rin kayo pumunta sa YouTube kung paalis na kayo at gimmick pa kayo mamaya. Pumunta lang kayo sa youtube.com slash ABS-CBN Sports and please also visit the number one Philippine sports website sports.abs-cbn.com slash NCAA. Martin and Mikey. Maraming salamat, Roxanne. Abangan namin yung mga report mo. Pero susunod na po ang mga kapamilya banggaan ng Letran Knights at Perpetual Health Altas ngayon. Welcome back, mga kapamilya, dito sa NCAA Season 94. The first loss of Letran this season was actually sa Perpetual Health Altas. Kaya naman, sabi ni Coach Jeff Napa, that humbling experience is what they needed to get to where they are today. Dagdag pa niya, from that first day up to today, mas matalino na sila, mas magaling na sila, mas masipag na sila, at mas nag-gel na ang team together. Pero ngayon, ang panglaban nila at ang bao nila, hindi lang ang kanilang galing, kundi unpredictability. Anong masasabi nyo dyan, Martin and Mikey? Maraming salamat, Roxanne. Oo nga, that was a... When Coach Frankie Lim entered Perpetual Health Altas in their sports program, he had three goals. Number one, dalhin ang, health, ang Perpetual Health Altas sa Final Four. Pangalawa dito, for them to be the number one team in fast break points. And lastly, for them to have that championship culture. Pero ngayon, frustration naman ang nakikita natin kay Coach Frankie Lim. Dahil hindi nila mapigilan ang Letra Knights. At sabi rin niya dito, pick and roll lang yan, guys. Alam nyo na ang kailangan yung gawin. It's all about execution today. So sabi niya, we gotta bring that confidence back. Let's go, boys. So let's see what will happen next in this quarter. At kung makikita na nga niya, ang gusto niya sa team niya, natin raining nila, Martin and Mikey. Mga kapamilya, dito sa NCAA Season 94. Halftime na naman, Perpetual Health Altas kontra sa Letra Knights. Lamang lang ng one point ang Altas score na 44 to 43. At ngayon naman, mga kapamilya, kasama ko ang quickest girl na si Christine Pajarito na volleyball player din for the juniors team ng Letran sa uh, women's team. At ngayon naman, sa bahay nyo, lahat kayo athletes. Kuya mo, tatay mo, nagalaro ng basketball. Momo, track and field. Ikaw sa volleyball. Gano'n kayo kakompetitive sa bahay? Sobrang ano po, nagko-compete nagko po kami bawat isa dahil po about the sports. Tapos, ano po? Pag, na, pag meron sa inyong nanalo, ano ang uh, reward niyo sa parents niyo? Uh, tinitreat po kami ni La Mama at Papa sa labas. Kamaya po sa labas. As a family. Complete po. At kanina rin nakwento mo na hindi ka mama's girl, hindi ka papa's girl, kuya's girl ka. Kaya ano ba ang sinabi mo kay Christian bago magsimula ang laro? Lalo na napaka-importante ng game nila today. Okay. Lagi, pong, lagi pong sinasabi sa akin ni kuya pag may game po ko, ganun. Sabi nga laging pari to, peace mode on. Ganun po. Kaya po nung nag-start po yung season, sinabi ko po sa kanya, Kuya, galingan mo. Kailangan... Ipakita mo ko sino si Christian pa rito, tapos beast mode on lagi. At alam ko nga na si Christian, hindi lamang siya beast mode. Sobrang nakakatawa rin siya at mahilig mag-joke. So meron ka bang natutunan sa kanya na joke? Um, la, ano po eh? Lagi naman po pagka magkasama kami. Puro katatawanan. Ngayon naman, getting serious, I think it's time para impitahan mo rin ang mga Letran community na manood sa mga games mo this November. Um, yung hello po sa mga taga-Latran. Let's support po yung volleyball team this coming November 23. Yun lang po. Ayan, supportahan natin siya. At syempre mga kapamilya, kung gusto niyo rin makijoin sa conversations namin today, may mga shoutouts kayo sa favorite players niyo. Just use the hashtag galing NCAA, hashtag NCAA Season 94. And you can also go to youtube.com slash ABS-CBN Sports at sa number one Philippine sports website, sports.abs-cbn.com slash NCAA. Sa Luzon, Visayas, kasama ko ngayon, first runner-up ng NCAA Juniors Division sa swimming, Vince Tan. Vince, what brings you here sa isang basketball match? So, unang-una po, nandito po kami para i-support po yung mga fellow athletes namin, fellow basketball players po. At uh, paano mo ba binabalanse eh, ang uh, buhay mo bilang isang estudyante, isang atleta? You're also a medalist now. So, first of all, we, we have to be disciplined enough to balance our time in school, in training, and in other things like so, 
like social in social so in bonding with friends like that okay pero ngayon naman ano ba ang mensahe mo sa community niyo para suportahan ang bawat atleta sa school niyo so yun po um Patuloy lang po tayo magsuporta sa ating team kasi po nakaka-motivate po ito sa kanila tapos um, it, give them, it gives them strength and, and um, motivation to win. Congratulations again Vince sa pagkapanalo mo and we hope the best of luck to your team now, uh, Martin and Mikey. Maraming salamat. Coach Jeff Napa who is behind six juniors basketball championship and one seniors basketball champion championship said that for today's game, the key to winning is for everybody to step up and for them to be role players. At sabi nga ng team, kung meron man helpers sila inside and outside the court, that would be JP Calvo. Sabi naman ni JP Calvo, it's not just about stacking up the points for him today, but his leadership to get everybody through. And just a short update with Christian Farito. Sabi na kanilang PT na si Omar Caslani, hindi pa siya komportable, pero dahil mabigat ang kanilang kalaban, he has to soldier on and forget that na meron siyang hindi indang sakit. So tingnan natin kung ano ba ang pwede pa niya makontribute sa team nila ngayon na nagpapalitan ng puntos against the Perpetual Health Outlast. Martin and Mikey.